i za svoj položaj i za svoje mesto. A Bog nije došao ovde na ovaj svet radi jednog čoveka, niti radi jednog naroda, ni radi srpskog naroda, samo došao je on radi celoga roda ljudskoga braća i sestra. I zato ako tražimo sreću, blagostanje, mir samo za sebe ili eventualno za svoju porodicu, nećemo je dobiti braća i sestra. Nećemo, jer dok ne poželimo drugome ono što sebi želimo, nema spasenja nama. Neće nas Bog preko toga gledati, nego će nas upravo gledati preko toga šta mi činimo drugom. Često znam da go kažem, braćo i sestre, oprostite što od užih, da šta čovek duguje čoveku, Samo ono što mu daje. To duguje. Ako si mu dao ljubav, ljubavi traži. Ali ako si mu dao mržnju, nemaš pravo da mu tražiš ljubav. Kako možeš da kažeš da te drugi voli, a ti drugoga da ne voliš? Kako možda kažeš da ti drugi dobro čini, a ti ne želiš drugome da učiniš dobro? Eto, upravo to o tome nam govori današnje evanđelje. I zato, braćo i sestre, svi će narodi poći jednim od ova dva puta. Da li on bio običan čovek, kako to mi kažemo, čroš čovek, ili bio car, vladar, vladar, sveštenik, mona, svi moramo poći jednim tim putem, braćo i sestre, u dan strašnog suda. No, Ono što treba takođe o čemu da razmišljamo, a to je kada delimo ljude, da vodimo računa. Mi znamo često da izvikujemo čoveka, pa da ga dižemo, ne znam kako visoko. Braćo i sestre, nema velikog čoveka u ovome svetu Ako ne bude veliki upravo o drugom dolasku gospodnjem na zemlju, da sudi živima i mrtvima, to je upravo o ovom strašnom sudu u kome nas uči današnje jevanđelje. Reko ki ponavlja, izvikujemo često da je ovaj ili onaj veliki. A šta su naše ljudske hvale za to što mi nekoga dižemo? To je ono što bi rekao prepodobni otak Justin. Šta su hvale kad mi hvalimo nekoga čoveka? On kaže, pa takve su hvale, to je kaže isto kao zujanje komarca. Šta nam vredi da ceo svet meni vredi, da mi ceo svet diže slavopojku peva? Ako me Bog ne podigne, braće mi se. Šta nam vredi da ceo svet govorimo nekome da je to dobar čovek, a Bog zna ko je dobar. Bolje nego mi ako njega Bog ne uzdigne i ne proglasi dobri. No, ajde oprostite mi još malo da se vratim na tu reč šta je to brato Ljublje. E upravo gospod nam je kazao kroz današnji evanje. To je tajna, braćo i sestre, pored onoga što sam rekao. Bratoljublje je tajna koju, oprostite mi što ću se ružno izraziti, o kojoj gataju moćnici ovoga sveta. Oni gataju upravo, oni viču, bratoljublje, bratoljublje, mir, mir. A vidite, svugde je smrt, svugde je mržnja, svugde je zloba, svugde je pakos, braćo i sestre. Pa ispade da oni koji deklarišu se samo o miru i tamo gde oni kažu da žele da poseju mir, či bojim se da taj narod nije osuđen na pogubljenje. Imali smo i mi tu priliku kao srpski narod, je li tako, u ovim nesrećnim vremenima koji su, nadam se, ako Bog da i za nas. Da, to je, braćo i sestre, a gospod u današnjem evanđelju kaže, 
da je šta je bratoljublje, da nije ništa drugo nego upravo Hristoljublje. Pa zato i današnje evanđelje reče, gospod bejah, gladan i nahrani ste me, go bejah i odeno ste me, žeda bejah i napoli ste me. Braćo i sestri, nemojmo da se zavaramo, Bog ne traži ništa njemu više, ni da služimo, ni da činimo dobra, nego koliko treba da činimo jedni drugima. To je ono što postala divna izreka u srpskom narodu, a i u pravoslavnom ga ima, bez bogoljublja nema, čovekoljublja, ali isto tako bez čovekoljublja nema i bogoljublja. Dakle, činimo jedni drugima. Pogledajmo šta treba jednim drugima da učinimo. Ne zatvarajmo oči ako možemo i ako smo u stanju da pomognemo da li gladnom, da li žednom, da li uniženom, da li poniženom, braću i sestre. Ne gledajmo na to, nego učinimo šta možemo. Ali i ako ne možemo da damo nekome koru hleba, ne možemo da mu damo neki dinar, ili ne znam šta drugo, Sveti Jovan Zlatovsti nas uči pa kaže, ako sve od toga ne moš ništa da mu daš, pa možda mu daš molitvu, možda mu daš suzu pokajničku, suzu osetljivosti, da osetiš bol i nevolju drugoga čoveka. To je ono što njegoš kaže, da bi koji da požali kao kada bi pomogao. To je hrišćanstvo, da vidimo šta drugo ne želi. I to je rekao onima gospod koji su nahranili gladnoga da ulaze u carstvo nebesko, a oni koji to nisu učinili da idu u muku večno. Možda neko od vas ovde i ovde, današnji čovjek bi kazao, e pa kad bi ja sad video Hrista ovde, ja bi ga nahranio, ja bi mu dao da popije čašu vode. Ali, opet će da kaže, ali ti si Hriste, Živeo pre 20 vekova, ja živim u 21. veku, pa nemam, ne mogu da ti dam. A šta gospod kaže? Ako ne učini ste jednom od ove moje male braće, ni mene ne učini smo. Braće i sestre, ovo je divno jevanđelje koje nas uči. Šta je brato ljudje, a šta je samo ljudje? Neka nam gospod pomogne. I to je ono što ja želim danas da vam kažem. Da u ovoj novoj eparhiji upravo bude brato ljudja. Da vidimo jedan drugoga. Da sagledamo. To je crkva. Da živimo u slozi i miru i ljubavi. Da nam ne bude samo mir i ljubav i sloga na jeziku a da toga nema u nama, u našim srcima. I znajte, onome čoveku, kome je samo mir na jeziku, znajte, u srcu mu je mržno. Ovde je crkva naša, crkva Hristova, crkva Srpska, našla za shodno da osnuje Kruševačku eparhiju, da zasnuje eparhiju u ovim delovima ovde, kako biste vi zajedno, jedni sa drugima, činili dobro radi spasenja i radi onog puta koji vodi u život večni Boga zbogosti.